हेलो बंधुरा कम आज सबा आशा करी सबाई भलो आज हमें नदीम महमूद नदीम टीटोरियल तुम्हारे सबा के स्वागत जा आज आई सी टी विषय प्रथम टीटोरियल तीन आज के एकादश और द्वश श्रेणी जो तुम्हारे आई सी टी बी आए तरह तृत्य अध्याय जो प्रथम अंश आज संख्या पद्धति से संख्या पद्धति नहीं आलोचना करब प्रथम आसल संख्या पद्धति जिनटा कि संख्या पद्धति हलो को संख्या लेखा प्रकाश करार पद्धति हलो संख्या पद्धति ये संख्या पद्धति आज तुम्हारे जे आई सी टी बर तृत्य अध्याय प्रथम अंश संख्या पद्धति सम्पर्क जानते हमें तुम तुम्हारे बोते कतगुलो संख्या पद्धति सम्पर्क आलोचना कर संख्या पद्धति सम्पर्क तुम्हारे आगे जानते हैं एन से संख्या पद्धतिगुलो कि देखो एखे लेखा देखो संख्या पद्धति प्रकार भेद तुम्हारे जो बोते संख्या पद्धतर प्रकार भेद देवा हल प्रथम हलो दशमिक दशभित्तिक संख्या पद्धति तपर हलो बैनारी दुभित्तिक संख्या पद्धति तपर हलो अक्टाल आठ भित्तिक संख्या पद्धति तपर हेक्सर डिसिमेल षोलो भित्तिक संख्या पद्धति एन तुम्हारे ये संख्या पद्धति सम्पर्क एक धारणा देखो प्रथम ही आज दशमिक दस भित्तिक संख्या पद्धति दस दशमिक दस भित्तिक संख्या पद्धति जिनटे कि संख्या पद्धति कि से हलो जो पद्धति जो संख्या पद्धति तुम्हें शून्य थे अंकगलो व्यवहार करते पर हलो दस दस भित्तिक संख्या पद्धति और एखे पास दस लेखार कारण हलो ये हलो बेज अतए बेटा दिए मान चा जा दस भित्तिक दशमिक संख्या पद्धति आसल कथा हलो यहाँ हलो प्रचलित एक संख्या पद्धति छोट बेला आसमें संख्या पद्धति नहीं आलोचना कर संख्या पद्धति करी से हलो दशमिक दस भित्तिक संख्या पद्धति अतएवा एक बार छोटकाल शिक्षक जो संख्या शिखिए अंक शिखिए से हलो दशमिक दस भित्तिक संख्या पद्धति से शून्य थे नए दस टा अंक ही व्यवहार करतम यह दस भित्तिक एट दस भित्तिक संख्या पद्धति एरपर आसो ये बाकी जो संख्या पद्धतिगुलो आता तुम्हारे आई सी टी बोते देव आता हलो पर हलो बैनारी दुई भित्तिक संख्या पद्धति बैनारी दुई भित्तिक संख्या पद्धति को जेटाते तुम शून्य एवं एक ये दोटो मात्र अंक व्यवहार करते पर हलो बैनारी दस भित्तिक संख्या पद्धति और यार हलो बेज हलो दुई क्या दुई कारण एखे तुम मात्र दोटो अंक व्यवहार करते तपर आसो अक्टाल आठ भित्तिक संख्या पद्धति की अक्टाल आठ भित्तिक संख्या पद्धति तुम शून्य थे सत यठटी अंक व्यवहार करते पर यह बेज हलो आठ ये आठ भित्तिक अक्टाल संख्या पद्धति एर फिर आसो हेक्सा डिसिमेल षोलो भित्तिक संख्या पद्धति की षोलो भित्तिक संख्या पद्धति हलो जानने तुम शून्य थ पंदो योलोटी अंक व्यवहार करते पर हलो दश सरि हेक्सा डिसिमेल षोलो भित्तिक संख्या पद्धति क्योंकि एखे एक देखार विषय आज देखो एखे तुम शून्य थ नय मानी नर्माली यूज करते कि दस यूज करते हम मानी नये ऊपर जेते हम तुम्हार व्यवहार करते ए तपर बी तपर सी डिई एफ एगुल मानी हलो दस मानी ए विवेचना करते सरि ए मानी दस बी मानी एगारो सी मानी बारो डी मानी तेर इ मानी चौदह एफ मानी हलो पंदो अतए ये हेक्सा डिसिमेल षोलो भित्तिक संख्या पद्धति तुम शून्य थे नय नर्माली यूज करते पर क्यों दस यूज करते पर दस तुम्हार ए यूज करते जो तुम एगारो यूज करते चाहो तेल बी यूज करते बारो यूज करते चाहले सी यूज करते पंद्रह यूज करते चाहले एफ यूज करते पर यह हलो तुम्हारे संख्या पद्धति संख्या पद्धतर आबारों बोली देखो बेस कि बेस हलो ये तुम्हें अंकगलो व्यवहार करते को संख्या पद्धति जो अंकगलो व्यवहार करो तरह समष्टि हलो वही संख्या पद्धति बेस ये हलो तुम्हारे संख्या पद्धति संख्या पद्धति रूपान्तर तुम्हारे जो अंकगलो परीक्षा से रूपान्तर से रूपान्तर शिखार आगे तुम्हारे अवश्य ये संख्या पद्धति सम्पर्क भलो धारणा देते हैं तेल ये संख्या पद्धति भलो भाव धारण नार पर तुम्हार संख्या पद्धति रूपान्तर सम्पर् शिखते हैं तेल एन आसो आप संख्या पद्धति रूपान्तर क्यों है से देखी देखो संख्या पद्धति जो रूपान्तर आ रूपान्तर के तीन श्रेणी भाग करते जिसगल तुम अवश्य खाते खूब भलोभ में लिखे रखे कारण एक कथा आगे बोले तुम्हारे जख तुम संख्या पद्धति रूपान्तर एक बारे शेष कर पद्धति तुम्हें जो ना करो ते देखे जो अंक करार समय तुम्हार अनेक पैस लागे मैं जिलापी पैसर मत पैस लागे तई कि करते हैं संख्या पद्धति रूपान्तर से तीनटा कैटागर से भाग करते तीन कैटागर अनुसार तुम्हारा शिखते हैं से तीन कैटागरि की प्रथम देखो बैनारी अक्टल हेक्सर डेसिमेल थे दशमिक ये हलो एक नियम दु नम्बर नियम हलो दशमिक थे बैनारी अक्टल हेक्सर डेसिमेल ये हलो आकटा नियम तपर तीन नम्बर हलो बैनारी अक्टल हेक्सर डेसिमेल पारस्परिक रूपान्तर ये तीनटा पद्धति तीनटा पद्धति साधारण संख्या पद्धति रूपान्तर है और तुम्हारे ये तीनटे पद्धति संख्या पद्धति रूपान्तर शिखते हैं तो आर संख्या पद्धति रूपान्तर शिखार जो तुम्हारे तीन टा कैटागरि भाग कर ये तुम्हार संख्या पद्धति शिखते हैं चले एन शुरू करा जा संख्या पद्धति रूपान्तर करब प्रथम पार्टी 
দিয়ে শুরু করি সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর দেখো প্রথম আমরা প্রথম অংশটা করি যে প্রথম নিয়মটা করি যে বাইনারি অক্টাল হেক্সাডেসিমেল থেকে কিভাবে আমরা দশমিকের রূপান্তর করব চলো শুরু করা যাক ধরো আমরা যে কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতি লিখি যেমন ধরো বাইনারি অক্টাল বা হেক্সাডেসিমেল থেকে যেহেতু আমরা দশমিকে নেব এই তিন প্রকারের যে কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতি লিখি ধরো লিখলাম হলো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এটা কি সংখ্যা পদ্ধতি এটা একটা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কারণ এখানে আমি শূন্য এবং এক এই অঙ্কগুলোই ব্যবহার করছি আর এর বেশ কী দেওয়া আছে দুই এখন এখান থেকে আমাদের নিতে হবে কোথায় দশমিকে তাহলে নিয়মটা দেখো একটু ভালোভাবে খেয়াল করো আমরা প্রত্যেকটা সংখ্যাকে আমরা কি করব এই বেস দ্বারা গুণ করব দেখো কি করেছি ভালো করে দেখো এই যে ওয়ান এটাকে দুই দ্বারা গুণ করছি প্রত্যেকটা যে অঙ্ক সেটাকে আমরা কি দ্বারা গুণ করেছি দুই দ্বারা গুণ করছি কেন কারণ এখানে বেস দেওয়া আছে কত দুই তাহলে সেক্ষেত্রে এই গুণ করার পরে তোমার করে নিও কি হাতের ডান পাশ থেকে তুমি বেস দিবে শূন্য এক দুই তিন এখন দেখো এই এই হলো নিয়ম এখন আমরা এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি এটা হবে এইট এটা হবে শূন্য এটা হবে দুই একে দুই আর এটা হবে এক এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা কোনো সংখ্যার উপরে জিরো পাওয়া জিরো মানে তার মান ওয়ান ধরতে হবে সেটা পাঁচশো হোক এক হাজার হোক হাজার কোটি হোক তার উপরে জিরো পাওয়া থাকলেই তার মান ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওয়ান দিলাম তাহলে এখানে কত হবে আটটা দুই দশ আর এক এগারো দেখো এই যে রূপান্তর হয়ে গেল দশ আমরা কিভাবে বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর করলাম একটা জিনিস খেয়াল করবা সেটা বাইনারি সংখ্যা হোক অপটাল হেক্সাডেসিমেল হোক দশমিকে রূপান্তর করার সিস্টেম কিন্তু একই এখন আমরা আরেকটা সংখ্যা দিয়ে দেখি আরেকটা সংখ্যা যদি লেখি সেটা ধরো অক্টাল সংখ্যা লিখি একটা অক্টাল সংখ্যা লেখি সেটা হলো চার চার দুই এক এটা একটা অক্টাল সংখ্যা এখানে আমরা যদি লেখি হলো এটাকে আমরা দশমিকে লেখা লিখব এটা হলো অক্টাল সংখ্যা কেন অক্টাল সংখ্যা কারণ এটা কি আট দ্বারা আমরা কি করব সরি এটার বেস কত দেওয়া আছে আট তাহলে সেই একই নিয়মে দেখো প্রত্যেকটা সংখ্যাকে আমরা আট দ্বারা গুণ করব দেখছো একই নিয়ম শুধুমাত্র ওইখানে দুই দ্বারা গুণ করেছি কারণ বাইনারি বেস দুই এখানে আট দ্বারা গুণ করেছি কারণ এখানে অক্টাল থেকে রূপান্তর করছি সেখানে অক্টালের বেস হলো আট এবার আবার সে একই নিয়ম শূন্য এক দুই তাহলে এখানে যদি আমরা করি তাহলে একটা একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে খাতায় আটাটা চৌষট্টি চৌষট্টিকে আমাদের চার দ্বারা গুণ করতে হবে চৌষট্টি গুণ চার দুশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন প্লাস আট দুগুণে ষোলো প্লাস আবারও বলি দেখো কোনো সংখ্যার উপরে জিরো মানি মান ওয়ান তাহলে এক 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 তাহলে এটাকে আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে আমাদের ফলাফল আসে দুইশো ছাপ্পান্ন প্লাস ষোলো প্লাস এক দুশো তিহাত্তর এই হলো আমাদের কি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর অক্টাল থেকে বা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর নিয়ম কিন্তু দেখো একই এরপরে যদি আমরা হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা লিখি সেই নিয়মও কিন্তু একই শুধু তুমি কি করবা আর ষোলো দ্বারা গুণ করবে সেক্ষেত্রে নিয়মটা একই এখন আমি দেখবো যদি কোনো ভগ্নাংশ সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবা ভগ্নাংশ সংখ্যা যেমন ধরো আমরা এ সিক্স দশমিক টু ফাইভ এ সিক্স দশমিক টু ফাইভ যদি লেখি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ষোলো এটাকে দশমিক সরি সরি এটা হলো দশমিকে নিব আমরা তাহলে নিয়ম কিন্তু একই কিন্তু এখানে কিন্তু একটা দশমিক সংখ্যা আসছে মানে ভগ্নাংশ সংখ্যা আসছে সেক্ষেত্রে তোমার করণীয় কি সেক্ষেত্রে করণীয় হলো সেই একই নিয়ম ষোলো দ্বারা কি করবেন ষোলো দ্বারা গুণ করবেন প্রত্যেকটা সংখ্যাকে ষোলো দ্বারা কি করবেন গুণ করবেন প্রথম কাজটা হলো প্রত্যেকটা সংখ্যাকে ষোলো দ্বারা গুণ করা কারণ বেশ হলো ষোলো কারণ হলো কি বেশ ষোলো এখানে দশমিক সংখ্যা আছে এই জন্য এখানে মাঝখানে দশমিক আছে এখন দেখো কাজটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে এখন হলো এটা যদি আমরা পূর্ণ সংখ্যা ধরি তাহলে এটা আগের নিয়ম শূন্য এক কিন্তু ভগ্নাংশের পরে সে মানে ভগ্নাংশ সংখ্যাটা তুমি কি করবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এইভাবে বেস দিবে অতএব দেখো দশমিকের বাম পাশ থেকে শূন্য থেকে শুরু করবে দশমিকের ডান পাশ থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করবে সেভাবে যতগুলো সংখ্যা থাকে ঠিক যতগুলো সংখ্যার উপরে বেস দিবে তাহলে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি ষোলো একে ষোলো আর এটা দশ যেহেতু আমরা দশ লিখতে পারবো না এ লিখেছি তাহলে কত আসে দশ গুণ ষোলো একশো ষাট প্লাস ছয় কে ছয় এবার আসো 
এবার কি করবে এই যে দেখো ঠিক ক্যালকুলেটরে দিবে দুই গুণ আমি এখানে লিখে দিই তুমি এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবে এটা এইভাবে করবে হলো ক্যালকুলেটর দিবে দুই গুণ ষোলো তারপর পাওয়ার আছে মাইনাস টু দিবে তাহলে আমরা দিয়ে দেখি কি হয় দুই গুণ ষোলো তারপর পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে আসে হলো গিয়া শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত আট ওয়ান টু ফাইভ এবার যদি পরেরটা দেখি পাঁচ গুণ ঠিক এটা যদি করো তাহলে এটাও ক্যালকুলেটারে এভাবে দিবে দেখো এটা নিচেরটা যদি দাও তাহলে ফাইভ গুণ ষোলো তারপর পাওয়ার দিয়ে মাইনাস টু তাহলে আমরা দেখি সরি আমাদের এই ক্যালকুলেশনটা একটু ভুল হয়েছে এই ক্যালকুলেশনটা এটা হবে না এটা হবে দুই গুণ ষোলো পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে হবে শূন্য ওয়ান টু ফাইভ আবার এই ক্যালকুলেশনটা যদি করি ফাইভ গুণ ষোলো ইন্টু মাইনাস টু তাহলে আসবে হলো শূন্য দশমিক শূন্য এক নাইন ফাইভ থ্রি ওয়ান টু ফাইভ আমি সবগুলো সংখ্যায় লিখেছি দশ ক্যালকুলেটারে যে সংখ্যাগুলো আছে সবগুলো লিখছি তুমি চারটে সংখ্যা করে লিখলেও হবে এখন আমি যদি সবগুলো যোগ করে দিই এই ইয়া ব্র্যাকেটটা উঠে সবগুলো যোগ করে দিই একশো ষাট যোগ ছয় যোগ শূন্য দশমিক ওয়ান টু ফাইভ যোগ শূন্য দশমিক শূন্য ওয়ান নাইন ফাইভ থ্রি ওয়ান টু ফাইভ তাহলে আমাদের আসে হলো ওয়ান সিক্স সিক্স দশমিক ওয়ান ফোর ফোর ফাইভ থ্রি ওয়ান থ্রি এই হলো আমাদের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি সেই একই নিয়ম দেখো বগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে তুমি কি করবে আবার এই অঙ্কটা তোমাদেরকে একটু রিভিউ করে নেই যদি দশমিক সংখ্যা থাকে তাহলে প্রত্যেকটাকে বেজ দ্বারা গুণ করবে গুণ করার পর দশমিকের বাম পাশ থেকে শূন্য বেজ শূন্য দিয়ে শুরু করবে ডান পাশ থেকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে শুরু করবে তারপর তোমার ক্যালকুলেশন করবে যা উত্তর আসবে তাই এই অঙ্কটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে আমি একটু সহজ করে অঙ্কটা আরেকটা অঙ্ক করে করিয়ে দিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে আমরা আরেকটা সংখ্যা পদ্ধতি লিখি যেমন হলো ফিফটি সিক্স দশমিক থ্রি ফোর এটা একটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি সেখানে আমাদের কি করতে হবে সেখানে হবে দশমিকে রূপান্তর করতে হবে সরি আমার একটু বাংলা ইংলিশ এক এক হয়ে যায় ঠিক আছে দেখো সেক্ষেত্রে আমরা আগের নিয়ম গুণ এইট প্লাস সিক্স গুণ এইট তারপর যেহেতু বগ্নাংশ সংখ্যা আছে থ্রি গুণ এইট প্লাস ফোর গুণ এইট তাহলে আবারও বলি এখন কি করে এখন হলো দশমিকের বাম পাশ থেকে শূন্য ওয়ান আর ডান পাশ থেকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এখন ক্যালকুলেশন করি পাঁচ আটা চল্লিশ আর এটা হলো সিক্স এবার আমরা দশমিক দিয়ে ক্যালকুলেশন করি এটাতে কি আসে থ্রি গুণ এইট পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ষোলো দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ প্লাস এটা যদি করি ফোর গুণ এইট পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে হবে শূন্য দশমিক শূন্য সিক্স টু ফাইভ এখন আমি সবগুলো যোগ করে দিই চল্লিশ প্লাস সিক্স প্লাস শূন্য দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ প্লাস শূন্য দশমিক শূন্য সিক্স টু ফাইভ তাহলে আসে ফর্টি সিক্স দশমিক ফোর থ্রি সেভেন ফাইভ এই হলো দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি এই হলো তোমাদের প্রথম নিয়ম যে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি থেকে তুমি যদি দশমিকের রূপান্তর করতে চাও তাহলে এই পদ্ধতি তোমার ফলো করতে হবে দেখো আবার রিভিউ করে দেই প্রত্যেকটা সংখ্যাকে যার যার বেস দ্বারা কী করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ করার পর তোমার যদি দশমিক সংখ্যা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দশমিকের বাম পাশ থেকে শূন্য দেখে শুরু করবে ডান পাশ থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করবে তারপর ক্যালকুলেটার সেই ক্যালকুলেশন করলে তোমার উত্তরটা এসে যাবে এ হলো আমাদের প্রথম রূপান্তর এরপরে আমরা দেখব দ্বিতীয় রূপান্তরটি কিভাবে আমরা দশমিক থেকে আমরা কিভাবে সংখ্যা অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি নিব সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করব দেখো আমাদের দুই নম্বর পদ্ধতিটা কি দুই নম্বর পদ্ধতি হলো আমরা দশমিক থেকে বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সাডেসিমেল রূপান্তর করব এটার ক্ষেত্রে তুমি কোন নিয়মটা ফলো করবে দেখো তাহলে আমরা একটা অঙ্ক দেখি প্রথমে একটা দশমিক সংখ্যা লিখি ধরো একষট্টি এটা একটা দশমিক সংখ্যা এটা থেকে আমরা প্রথমে বাইনারিতে নিই দেখো দশমিক থেকে বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সাডেসিমেল তাহলে আমরা দশমিক থেকে বাইনারিতে নিচ্ছি 
দেখো সিস্টেমটা কি প্রথমে একষট্টিকে তুমি দুই দ্বারা ভাগ করবা তখন ভাগ তিরিশ দুগুণে ষাট বাক্সেস থাকে এক সেটা বাক্সেসটা কিভাবে থাকে আমি তোমাদের একটা বুঝিয়ে বলি এই একষট্টিকে তুমি যদি দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে হবে তিরিশ দুগুণে ষাট তাহলে থাকবে কত বাক্সেস এক আর বাকফল কত তিরিশ সেই জন্য আমরা এখানে তিরিশ লিখছি আবার যদি ওটাকে দুই দ্বারা ভাগ করি প্রথম বললে দুই দ্বারা ভাগ করলাম কেন কারণ এখানে বেজ হলো দুই তাহলে পনেরো দুগুণে তিরিশ কোনো বাক্সেস থাকে না আবার দুই দ্বারা ভাগ করলে সাত দুগুণে চোদ্দ বাক্সেস ওয়ান আবার দুই দ্বারা ভাগ করলে তিন দুগুণে ছয় বাক্সেস ওয়ান আবার যদি দুই দ্বারা ভাগ করি দুই একে দুই বাক্সেস ওয়ান এখন দেখো এই জিনিসটা দেখো যে এই যে এখানে দুই দ্বারা ভাগ করার ক্ষেত্রে এখানে একটা ছোট সেক্ষেত্রে যদি ছোট হয়ে যায় মানে ভাগ করা না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে আবার দুই দ্বারা ভাগ করে এই যে এখানে শূন্য লিখে এই সংখ্যাটা এখানে লিখবে এই যে এটা এখানে লিখে ফেলবে এখানে যাই সংখ্যা হবে এ হলো এখন তুমি উত্তর কিভাবে লিখবে নিচ থেকে উপরে যাবে উত্তর তাহলে এটা দেখো একষট্টি এটা যদি দশমিক সংখ্যা হয় উত্তর হবে ওয়ান 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 শূন্য ওয়ান এ হলো দুই দেখো এই হলো আমাদের দশমিক থেকে আমরা কি নিলাম বাইনারিতে নিলাম এ হলো আমাদের এই পদ্ধতি এখন তুমি দশমিক থেকে বাইনারি অপটাল হ্যাক্সাডেসিমেলে যাই নাও তোমার কিন্তু এই নিয়মটাই ফলো করতে এখন আসো আমরা আরেকটা সংখ্যা দেখি যে আরেকটা সংখ্যা আমরা কিভাবে দশমিক থেকে নিব আমরা একটা অপটাল সংখ্যা লিখি দেখো অপটাল সংখ্যা লিখি সেটা হলো চারশো পঁচাত্তর এটা একটা অপটাল সংখ্যা লিখলাম এটাকে আমরা কোথায় নিব দশমিক নিব সেই একই নিয়ম আমরা চারশো পঁচাত্তরকে কি করব আট দ্বারা ভাগ করব সরি সরি এখানে দশমিক থেকে আমরা অপটালে নিব এবার আসো যে এটা কি করব তাহলে যেহেতু আট আট দ্বারা ভাগ করব সেক্ষেত্রে এখানে দেখো এখানে একটা সমস্যা আছে এতে কতবার ভাগ যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে একটা সহজ নিয়ম আছে আমি বলে নিই তুমি ক্যালকুলেটারে প্রথমে চারশো পঁচাত্তরকে আট দ্বারা ভাগ করবে তাহলে ভাগ ফল কত আসে সেটা দেখো এটা ক্যালকুলেটারে সাহায্য করবে তোমাদের সুবিধা হবে চারশো পঁচাত্তর চারশো পঁচাত্তরকে আট দ্বারা ভাগ করলে হয় উনষাট দশমিক উনষাট দশমিক থ্রি সেভেন ফাইভ সেক্ষেত্রে কি করবে ক্যালকুলেটারে এই যে উনষাটটা সে উনষাটটা এখানে বসাবে দশমিক সংখ্যা না উনষাটটা বসাবে এই দশমিকের আগেরটা বসাবে বসানোর পর তুমি এই উনষাট দিয়ে আট গুণ করবে এই উনষাট দিয়ে আট গুণ করবে তো উনষাট দিয়ে যদি আমরা আটকে গুণ করি তাহলে হয় চারশো চারশো বাহাত্তর কিন্তু আমাদের এখানে সংখ্যা কত চারশো পঁচাত্তর তাহলে পার্থক্য কত তিন বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে এভাবে ফলো করবে বাহাত্তর তিন তাহলে ভাগশেষ থাকে কত তিন এবার এটা ছোট হয়ে গেছে এটা আমরা নামতা পরেই ভাগ করতে পারব আট সাত আটা ছাপ্পান্ন সাত আটা কত হয় ছাপ্পান্ন কিন্তু এখানে আছে উনষাট এখানেও কত হবে তিন এবার আসো এই যে ছোট হয়ে গেছে দেখছো তাহলে আবার এখানে আট দিব এখানে শূন্য দিব ষাটটা এখানে লিখব তাহলে অ্যান্সারটা লিখব হলো এখান থেকে এভাবে তাহলে অ্যান্সার হবে কত চারশো পঁচাত্তর এটা যদি একটা দশমিক সংখ্যা হয় এটার এক অক্টাল মান হবে সেভেন থ্রি থ্রি এই হলো অক্টাল সংখ্যা দেখছো সব ক্ষেত্রে কিন্তু নিয়মটা একই হয় এখন আমরা দেখব হলো যদি একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে ভগ্নাংশ সংখ্যা থাকলে সেটা আমরা সহজ করে লিখি যে দুইশো দেখো এখানে একটা সংখ্যা এখানে এই যে একটা সংখ্যা লিখেছি আমি দুইশো পঁচাশি দশমিক বাষট্টি এটা একটা দশমিক সংখ্যা এটাকে আমরা অক্টালে নিব কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনে রাখবা যে এখানে কিন্তু একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা আছে যে দুইশো পঁচাশি দশমিক বাষট্টি এই এখন এই এই যে এরকম সংখ্যা যদি ভগ্নাংশ সংখ্যার সাথে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে করব দেখো সেক্ষেত্রে এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে এই একটা হয় এটাকে পূর্ণাংশ আর এই পুরাটাকে বলবা ভগ্নাংশ সংখ্যা বলে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমে তুমি লিখে নিতে পারো পূর্ণাংশ পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে দুশো পঁচাশি ঠিক আগের নিয়মে করবে এটাকে আট দ্বারা ভাগ করবে তাহলে প্রথম নিয়মটা যেহেতু সংখ্যাটা বড় তাহলে আমরা দুইশো পঁচাশিকে আট দ্বারা ভাগ করি দুইশো পঁচাশি ভাগ আট আছে পঁয়ত্রিশ দশমিক বাষট্টি তাহলে আমরা এখানে পঁয়ত্রিশ লিখব পঁয়ত্রিশ লেখার পর কে আমরা কত দ্বারা গুণ করবো আট দ্বারা দুশো আশি আসে কিন্তু এখানে আসে দুইশো পঁচাশি তাহলে বাক্সেস থাকবে কত পাঁচ এখন যদি আবার এটাকে আট দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে চায়রাটা বত্রিশ থাকে কত বাক্স 
शेष तीन आर ए छोटो गेसि आठ दिए कर लेने शून्य एखे फोर तेल से क्षेत्र में उत्तर है देखो ये संख्याटार क्षेत्र दुशो पचाशी एट जो दशमिक संख्या यार उत्तर कत आसल फोर थ्री फाइव एट की संख्या है डक्टल संख्या है एबार आसो ये पूर्णांश सरि भग्नांश संख्या आज है ये क्या भाव करब से धर दशमिक बाषट्टी एट तुम्हें आठ द्वारा गुण कर गुण करार क्षेत्र में दशमिक बाषट्टी एट आठ द्वारा गुण करी आठ द्वारा गुण कर ले चार दशमिक नाइन सिक्स से क्षेत्र में देखो एक पूर्ण संख्या हिसाब पड़ते तो पूर्ण संख्या तुम एखे लिखे और दशमिक संख्या अलेज एखे लगे आबार आठ द्वारा गुण कर दशमिक छियान्नबे के आठ द्वारा गुण करी तेल से क्षेत्र में आसे देखो सात दशमिक सिक्सटी एट अत ये भग्नांश एट पूर्ण तेल पूर्ण संख्या लिखब भग्नांश संख्या एखे लिखब आबार आठ द्वारा गुण करब दशमिक आठषट्टी के जी आबार आठ द्वारा गुण करी तेल आसे पाँच दशमिक फोर्टी तेल पूर्ण संख्या जीरो ना गुण कर गुण कर से क्षेत्र में तुम्हार उत्तर की है हमें इखने लिखे दी देखो उत्तर ये कत छ दशमिक बाषट्टी एट एक दशमिक संख्या यार उत्तर है ऊपर थे नीच तेल कत दशमिक फोर सेभेन फाइव थ्री लैक्टन संख्या एन जो पुरो संख्या लिख उत्तर लिखते चाहिए दुशो पचाशी दशमिक सिक्स टू तेल दुशो पचाशी उत्तर कत आस फोर थ्री फाइव दशमिक यार उत्तर कत आस सर एखे डट डट दीते हैं जो उत्तर आसे ना तो फोर सेभेन फाइव थ्री डट 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 इरा अट्टाल ये हलो भग्नांश संख्या के क्या भाव तुम दशमिक संख्या के जेको संख्या पति रूपान्तर कर यह संख्या जदिव जिनिटा जदि एक जटिल मन है आो एक अंक करब तेल तुम्हारे जिस क्लियर हो जाए तो संख्या लिखी देखो आक संख्या लिखी से बड़ संख्या लिखी नश पंचाश दशमिक टू फाइव ये एक दशमिक संख्या यहाँ के कथा निब हेक्सा डिसिमिल निब षोलो भित्तिक संख्या पद्धति निब से क्षेत्र में पूर्ण संख्या भग्नांग संख्या आलदा तेल लिखब पूर्णांगशर क्षेत्र पूर्णांगशर क्षेत्र नश पंचाश इटा के षोलो द्वारा भाग करब से क्षेत्र में नश पंचाश के आगे षोलो द्वारा भाग कर देखिए आसे ऊनसाठ दशमिक थ्री सेभेन तेल एखे ऊनसाठ लिखब ऊनसाठ लेखार पर हम जो ऊनसाठ के षोलो द्वारा गुण करी तेल आसे हल नश चौचल्लिस नश चौचल्लिस आसे षोलो के तेल एखे आसे पंचाश ते थे छय जी आर ये षोलो द्वारा गुण करी भाग करी ऊनसाठ भाग षोलो तेल आसे हल कत तीन दशमिक सिक्स एट तेल तीन लिखब तीन लेखार पर तीन गुण षोलो आसे कत आठचल्लिस क्यों एखे आसे कत ऊनसाठ तेल आठ ऊनसाठ आठचल्लिस इं करी करी तेल कत थे ऊनसाठ माइनस आठचल्लिस तेल थे एगारो जो एगारो लिखते पर एगारो परिवर्ते बी एन जेहतु आज छोटो हो गए शून्य थ्री तेल से क्षेत्र में पूर्णांशर उत्तर आगे लिखी नश पंचाश ये एक दशमिक संख्या यार उत्तर हलो नीच थे ऊपर थ्री बी सिक्स एबार आसो भग्नांशर क्षेत्र से मैकेम टू फाइव एट के षोलो द्वारा गुण करब दशमिक टू फाइव गुण षोलो था एकदम चार आसे पड़े ये देखो चार चार दशमिक शून्य शून्य तेल चार एखे लिखब और शून्य शून्य एखे लिखब जेहतु देखो एखे शून्य शून्य और गुण करार मानी को प्रसेस नहीं तो ये उत्तर तेल यटार उत्तर तो क्या है दशमिक टोटी फाइव एट जो दस भित्तिक है ये शुद्ध फोर एखरा जो पुरो अंकटार उत्तर एक साथ लिखी देखो नश सरि नश पंचाश दशमिक टू फाइव एट जो दशमिक संख्या है तेल प्रथम आस थ्री बी सिक्स दशमिक फोर एन हलो हेक्सा डिसिमेल संख्या एभव तुम दशमिक जेको संख्या पद्धति रूपान्तर करते पर पूर्ण संख्या हूँ पूर्ण संख्यारे भग्नांश संख्या हूँ जी संख्या हूँ से पद्धति 
তুমি ইয়া করতে পারবে রূপান্তর করতে পারবে এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় পদ্ধতি যে দশমিক থেকে অবশ্যই মনে রাখবা যে দশমিক থেকে আমরা যদি বাইনারি অক্টাল বা হেক্সাডেসিমে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি আমরা রূপান্তর করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটাই ফলো করতে হবে তাহলে আমরা এখন তৃতীয় নিয়মে যাব যে তৃতীয় নিয়মে বাইনারি অক্টাল এখন হেক্সাডেসিমে পারস্পরিক যে রূপান্তর সেটা আমরা এখন কি বার করব আমাদের তিন নম্বর নিয়মটা দেখো তিন নম্বর নিয়মটা হলো বাইনারি অক্টাল হেক্সাডেসিমে পারস্পরিক নিয়ম রূপান্তর সেই ক্ষেত্রে এই তিন নম্বর রূপান্তরে কিন্তু দশমিকের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তিন নম্বর রূপান্তরটা হবে যে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমেলে তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর সেক্ষেত্রে এই রূপান্তরটা ভালোভাবে শেখার আগে তোমাকে একটা জিনিস তোমাদেরকে একটা জিনিস শিখিয়ে দিতে চাই দেখো আমাদের অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমেল মিলিয়ে মোট কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় মানে সর্বোচ্চ কত অঙ্ক ব্যবহার করা হয় দেখো সর্বোচ্চ যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা পনেরো ব্যবহার করি সেটা হেক্সাডেসিমেল এই যে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত সংখ্যাগুলো আমরা অক্টাল বা হেক্সাডেসিমেলে ব্যবহার করি এ প্রত্যেকটা সমকক্ষ একটা বাইনারি মান আছে সেই বাইনারি মানটা বের করা তোমার শিখতে হবে সেই বাইনারি মানটা আমি তোমাদের বের করে দেখাই সেটা হলো সেই জন্য তোমাকে একটা সূত্র খেয়াল করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে দেখো সূত্রটা কি এক আমরা যদি এক লেখি একের ডাবল কত হয় দুই দুইয়ের ডাবল কত হয় চার ঠিক আছে এভাবে এই সূত্রটা দেখো তিন পিট নিলাম আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখি ধরো চার চার একটা সংখ্যা এটার বাইনারি মানটা কিভাবে হয় দেখো আমরা যদি চার করতে চাই এটাকে এই সংখ্যাগুলো মিলিয়ে চার করতে চাই সলে চার নিলেই হবে বাকিগুলো নিতে হবে না তাহলে চারের বাইনারি মান কত হবে ওয়ান জিরো জিরো এবার আসো পাঁচ পাঁচ যদি করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে চার আর এক নিতে হবে দুই যেহেতু লাগে না সেহেতু দুইয়ের জায়গায় শূন্য তাহলে পাঁচের বাইনারি মান কত হবে সেটা হলো ওয়ান জিরো টু এবার আসো সিক্স সিক্সের বাইনারি মান কত হবে সেক্ষেত্রে হবে চার আর দুয়ে ছয় আর এটা লাগে না যেহেতু এটা শূন্য তাহলে সিক্সের বাইনারি মান হবে ওয়ান ওয়ান জিরো এবার আসো সেভেন সেভেনের বাইনারি মান কত আসে সেভেনের বাইনারি মান আসে হলো তিনটাই প্রয়োগ করতে হবে তাহলে সেভেনের বাইনারি মান হলো সেভেন সেক্ষেত্রে দেখো এই যে এরকম এক থেকে পনেরো পর্যন্ত প্রত্যেকটা সংখ্যারই বাইনারি মান আছে সেটা তুমি এই সূত্র প্রয়োগ করে বের করতে পারবে এখন কথা হলো যে এই যে এখানে তো আমরা সাত যদি আট বের করতে চাই আট তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে আট কিন্তু হ্যাক্স অক্টালের সংখ্যা না আট হলো হ্যাক্সা ডিসিমেলের সংখ্যা যখন আট বের করতে হবে বের করতে যাবা তখন সেক্ষেত্রে তোমার এখানে আরেকটা সংখ্যা বের করতে হবে নিতে হবে সেটা হলো আট মানে এক একের ডাবল দুই দুয়ের ডাবল চার চারের ডাবল আট সেক্ষেত্রে আট কীভাবে বের করব দেখো যদি আট বের করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আট শূন্য 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 আর দেখো যখনই এ দেখো চার থেকে ধরো এক থেকে শুরু করি এক থেকে সাত পর্যন্ত এটা হলো এক অক্টাল সংখ্যা সেই জন্য এটাকে তিন বিট নিয়ে করলেও হবে কিন্তু যখন তুমি আট বা তার উপরে হয়ে যাবে তখন তোমার চার বিট ইউজ করতে হবে সুতরাং বলা যায় অক্টাল হলো তিন বিটের সংখ্যা আর হ্যাক্সা ডিসিমেল হলো চার বিটের সংখ্যা তাহলে আমি আবারও দেখাই দেখো আমি যদি নর্মালি তোমাদের একটা ইয়া দেখাই যে কিভাবে সংখ্যাগুলো তুমি বের করবে সেক্ষেত্রে দেখো আমি একটা অক্টাল সংখ্যা লিখি ফোর ফাইভ সিক্স এটা যদি অক্টাল সংখ্যা লিখি এটাকে যদি তুমি বাইনারিতে নিতে চাও তাহলে প্রত্যেকটা সংখ্যার যে সমকক্ষ বাইনারি মানা সেটা লিখে দিলেই হবে অক্টাল যেহেতু তুমি তিন বিট ব্যবহার করবে সেক্ষেত্রে দেখো চার যদি আমি এখানে যেহেতু তিন বিট ব্যবহার করব আট বার তাহলে চার যদি ধরো চার পাঁচ ছয় তাহলে সেক্ষেত্রে ধরো চার বানাইতে হইলে চার শূন্য শূন্য তাহলে এখানে হবে ওয়ান জিরো জিরো তারপর হলো ফাইভ বানাইলে কি হবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স যদি বানাইতে চাও তাহলে শূন্য তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো এই হলো আমাদের এই যে তিন নম্বর রূপান্তরটা আছে সেই তিন নম্বর রূপান্তরের ক্ষেত্রে তুমি এই পদ্ধতি ফলো করলে এই পদ্ধতিটা খুব সহজ হয়ে যাবে এখন ধরো এটা তো আমরা একটা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি লিখেছি এখন যদি একটা হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি লিখি মানে হ্যাক্সা ডিসিমেল থেকে রূপান্তর বলি এ সিক্স ফাইভ এটা যদি নিতে চাই ধরো এটা হ্যাক্সা ডিসিমেল এটা হলো বাইনারি সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মনে রাখি এই যে তিন নম্বর রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাইনারি সাহায্য অবশ্যই লাগবে বাইনারি ছাড়া তুমি তিন নম্বর রূপান্ত রূপান্তরটা করতে পারবো না তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো এ সিক্স ফাইভ যেহেতু একটা ডিসিমের সঙ্গে চার বিটে তাহলে আমরা এক দু চার আট নেই তাহলে এখানে এ মানি কত দশ তাহলে দশ কীভাবে তৈরি করবো আট আর দুয়ে দশ এটা শূন্য তাহলে এটা হবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো সিক্স কীভাবে হবে সিক্স হবে ওয়ান ওয়ান শূন্য শূন্য তাহলে শূন্য ওয়ান ওয়ান শূন্য পাঁচ কীভাবে হবে পাঁচ হবে দেখো চার আর একে পাঁচ আর শূন্য তাহলে শূন্য ওয়ান জিরো ওয়ান এই হলো আমাদের বাইনারি
দেখো আমরা প্রথমে একটা অঙ্ক লিখি যদিও আমরা এতক্ষণ অঙ্কই করলাম যে অঙ্ক লিখি সেটা হলো বাষট্টি এটা একটা অক্তাল সংখ্যা এটাকে আমরা কিভাবে বাইনারিতে নিব দেখো এটা কিন্তু দেখো তোমার কিন্তু দেখলেই বুঝতে হবে অক্টাল থেকে বাইনারি তিন নাম্বার রূপান্তর সেক্ষেত্রে দেখো তুমি সংখ্যাটা এইভাবে লিখবে লেখার পর এর সমকক্ষ বাইনারি মানগুলো লিখবে সেক্ষেত্রে অক্টাল তিন বিটের এক দুই চার তাহলে ছয় হয় কীভাবে চার আর দুয়ে ছয় তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো দুই হয় কীভাবে দুই হয় হবে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তরটা কত দাঁড়ালো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এই হলো দুই এই দেখো অক্টাল থেকে বাইনাইতে রূপান্তর কত সোজা এরপরে আসো যদি হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা হয় হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যাটা তুমি কীভাবে লিখবে যেমন বি থ্রি ফাইভ বি থ্রি ফাইভ তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা এটা কীভাবে বাইনাই দেবে সে একইভাবে হবে বি থ্রি ফাইভ বি মানি কত বারো ইচ্ছা করলে ব্র্যাকেটে লিখে নিতে পারো বারো যেহেতু এটা হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা চার বিট নিতে হবে তাহলে আট অ্যাড করতে হবে তাহলে বারো কীভাবে হয় সরি বি মানি হলো এগারো তাহলে এগারো কীভাবে হয় আট আর দুয়ে দশ আর এক এগারো এটা শূন্য তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তিন হয় কীভাবে দেখো এই দুইটা তাহলে বাকিগুলো শূন্য 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 ওয়ান ওয়ান ফাইভ হয় কীভাবে দেখো ফাইভ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সারটা লিখে দিতে পারে এভাবে এই হলো আমাদের কি সংখ্যা এই যে হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যাটাকে আমরা এইভাবে বাইনারিতে রূপান্তর করব এখন আসো যদি আমাদের এই অঙ্কটা আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি ও সরি যদি উল্টা আসে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবা দেখো ধরো আমি একটা সংখ্যা লিখে হলো বাইনারি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটা হলো একটা বাইনারি সংখ্যা এটাকে তুমি কিসে নিবে অক্টা নেবে বাইনারি সংখ্যা সে একই নিয়ম কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখো কি করবে এটা বাইনারি সংখ্যাটা লেখার পর তুমি যেহেতু অক্টালে নিবা তিন বিটে সেক্ষেত্রে তিনটা করে গ্রুপ করবে একটা বাকি থাকে বাকিগুলো শূন্য সেক্ষেত্রে দেখো এখানে সংখ্যাটা কত সেটা যদি আমরা এভাবে কল্পনা করি এক দুই চার সেক্ষেত্রে যদি কল্পনা করি তাহলে হয় ছয় যদি এখানে কল্পনা করি এক দুই চার তাহলে এখানে হয় দুই যদি এখানে কল্পনা করি তাহলে সেটা হবে কত এক তাহলে অ্যান্সার হবে কত ওয়ান টু সিক্স এটা কি সংখ্যা অক্টাল সংখ্যা এটা কিন্তু কল্পনা করে তোমার লিখতে হবে নিয়ম কিন্তু একই এখন যদি জিনিসটা হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা হয় ধরো হ্যাক্সা ডিসিমেলে নিব আমরা বাইনারি থেকে হ্যাক্সা ডিসিমেলে নিব ওয়ান জিরো এটা আমরা কিসে নিব হ্যাক্সা ডিসিমেলে নিব সেক্ষেত্রে কি করবে সেক্ষেত্রে দেখো সেই একই নিয়ম এখানে যেহেতু এটা হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা চার বিটে সেহেতু চারটা করে গ্রুপ করবে একটা বাকি থাকে সেক্ষেত্রে দেখো আমি যদি কল্পনা করি সূত্রটা এক দুই চার আট তাহলে আট আর দুই দশ আর এগারো এগারো যেহেতু লেখা যাবে না বি এটা যদি কল্পনা করি এক দুই চার আট তাহলে লিখতে হবে ছয় কারণ চার আট দুই ছয় এটা যদি কল্পনা করি এক দুই চার আট তাহলে হবে চার আর একে পাঁচ তাহলে সংখ্যাটা হবে ফাইভ সিক্স বি এটা হলো হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা এখন আসো যদি একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে ধরো একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা লিখলাম ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান দশমিক এটা একটা বাইনারি এটাতে কি বলে নিবা অক্টালে নিবা সেক্ষেত্রে সে একই নিয়ম গ্রুপিং করবেন এখন দেখেন গ্রুপিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন দশমিক থেকে শুরু করবেন ডান পাশ বাম পাশ দশমিকের ডান পাশ বাম পাশ বাম পাশ থেকে গ্রুপিং করি আর ডান পাশ থেকে গ্রুপিং করি যেহেতু শূন্য সবগুলোই শূন্য দরকার নেই শূন্যের মধ্যে তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কল্পনা করি এক দুই চার তাহলে হয় পাঁচ দশমিক এটা হয় কত পাঁচ এটা হয় কত পাঁচ তাহলে অ্যান্সার হবে ফাইভ ফাইভ এটা হলো কী সংখ্যা হবে অক্টাল সংখ্যা হবে এখন হ্যাক্সা ডিসি মেলে নেই আমরা একটা সংখ্যা কোথায় নেই হ্যাক্সা ডিসি মেলে নেই সেই বগমাংস সংখ্যা একটু বড় করে লিখি ওয়ান জিরো এটাকে আমরা কোথায় নেব হ্যাক্সা ডিসি মেলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে না এখানে না লিখে নেই
সেক্ষেত্রে দশমিক থেকে শুরু করতে হবে চারটা যেহেতু একশো ডিসিমিলে নিব সেহেতু কি কয় বিট চার বিট এখন কল্পনা করি তাহলে এখানে এক দুই চার আট তাহলে এখানে শুধু চার এখানে এক দুই চা চার আট তাহলে হবে আট আর দুইয়ের দশ দশ আর এগারো তাহলে বি এখানে যদি কল্পনা করি তাহলে এক দুই চার সিক্স এখানে যদি করি তাহলে হবে ফাইভ এখানে করলে হবে ওয়ান তাহলে অ্যান্সারটা হবে ওয়ান ফাইভ সিক্স দশমিক বি ফোর এটা হলো একশো ডিসিমিল এই হলো তোমাদের বাইনারি থেকে একশো ডিসিমিলে নেওয়া নেই আরেকটা নিয়ম আছে দেখো সেটাই একটু দেখাবো তোমাদেরকে সেটা হলো যদি তুমি অক্টাল থেকে বাইনারিতে নিতে চাও যেমন ধরো পাঁচ দেখো এই সংখ্যাটি দেখো এই সংখ্যাটি হলো অক্টাল থেকে একশো ডিসিমেলের রূপান্তর আমি আগেই বলেছি দেখো তিন নম্বরে যে বাইনারি অক্টাল একশো ডিসিমেলের পারস্পরিক রূপান্তর আছে সেটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাইনারি সাহায্য ছাড়া করা যাবে না সেক্ষেত্রে তুমি অক্টাল বা একশো ডিসিমেল থেকে বাইনারি নাও বাইনারি থেকে অক্টাল বা একশো ডিসিমেল নাও কিন্তু এখানে দেখো এখানে আছে অক্টাল থেকে একশো ডিসিমেল এই অক্টাল থেকে একশো ডিসিমেলও তুমি সরাসরি নিতে পারবা না সেক্ষেত্রে তোমার বাইনারি সাহায্য নিতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে আগের নিয়মে এই সংখ্যাটাকে আমরা বাইনারিতে নেব দেখো সংখ্যাটা আমি লিখি ফাইভ সেভেন ফাইভ ইন্টু টু ফাইভ এটাকে যদি আমি বাইনারিতে নেই সেই আগের নিয়মে সেক্ষেত্রে কি হয় দেখো ফাইভের বাইনারি মান হবে ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেনে হবে ট্রিপল ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান দশমিক জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান সে ওই যে আমি এই যে সূত্রটা প্রয়োগ করে নিলাম সেটা তো অবশ্যই জানো তাহলে সেক্ষেত্রে এই যে রূপান্তর করবার সরি বাইনারিতে রূপান্তর করার পর তোমার আরেকটা কাজ হবে যেহেতু তুমি হ্যাক্সা ডিসিমিল নিতে চাও চারটা করে গ্রুপ করবে আবার এখান থেকে চারটা করে গ্রুপ হবে দেখো সরি এখানে চারটা করে গ্রুপ হবে এখানে 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 এখন সেক্ষেত্রে দেখো কি করব আমরা এটাকে যদি ধরি তাহলে সেটা যদি আমরা লিখি এটা হবে ফোর কিভাবে হয় আবার বলি এক দুই চার আট তাহলে আট ওয়ানটা কিসের উপরে ফোরের শুধুমাত্র ফোরের উপরে সে জন্য ফোর আর এখানে কত হবে এখানে হবে ফাইভ এখানে দশমিক এখানে কত হয় দেখো এখানে হয় এক দুই চার আট তাহলে ওয়ান কিসের উপরে আট চার বারো আর একা তেরো তেরো তো লিখতে পারবো না লিখবো ডি এবার আসো এখানে কত হয় এখানে হবে সেভেন আর এখানে হবে ওয়ান তাহলে অ্যান্সারটা দাঁড়ালো ওয়ান সেভেন ডি দশমিক ফাইভ ফোর এটা হলো হ্যাক্সা ডিসিমেল সংখ্যা এই হলো আমাদের তিন নম্বর রূপান্তর হলো বাইনারি অক্টাল বা হ্যাক্সা ডিসিমেলের পারস্পরিক রূপান্তর তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এই নিয়মটা তোমাদের একটু রিভিউ করে দেয় এই নিয়মের ক্ষেত্রে তোমার কি কি মনে রাখতে হবে সেটা হলো প্রত্যেকটা সংখ্যার এই যে আমাদের যে সংখ্যা পদ্ধতিতে পনেরো পর্যন্ত অঙ্গ ব্যবহৃত হয় সেখানে প্রত্যেকটা সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি মান আছে সেই বাইনারি মানগুলো তুমি কিভাবে বের করতে পারো সেটা আগে শিখতে হবে সেই জন্য সূত্র হলো এক দুই চার আট ষোলো এবার এবার বের মানে বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে যদি অক্টালে রূপান্তর করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার তিন বিট নিতে হবে মানে এই এক দুই চার আট এক দুই চার এটা হলো অক্টালের ক্ষেত্রে আর যদি তুমি সংখ্যাটা একশো ডিসিমিলে নিতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার এখানে আট অ্যাড করতে হবে এভাবে তুমি প্রত্যেকটা অঙ্কের সমকক্ষ বাইনারি মান বের করতে পার শিখবে তারপর তোমাকে যদি যে কোনো একটা সংখ্যা দেয় তুমি জাস্ট বাইনারি মানটা বের করে নিবে কিংবা বাইনারি মান দেওয়া আছে তার সমকক্ষ সংখ্যাটা লিখে দিবে সেক্ষেত্রে লাস্টে শুধু এই জিনিসটা একটু খেয়াল করবে যে অক্টাল থেকে একশো ডিসিমেল বা একশো ডিসিমেল থেকে অক্টালে যখন তুমি নিবা সেক্ষেত্রে তোমাদের বাইনারি সাহায্য নিতে হবে সংখ্যাটিকে আগে বাইনারিতে নিতে হবে তারপর বাইনারি থেকে অক্টাল বা একশো ডিসিমেল নিতে হবে এ হলো আমাদের সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর এই নিয়মগুলো শিখলেই তুমি মোটামুটি সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর সম্পর্কে ভালো দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এরপরে আমি তোমাদের এই যে তিন তৃতীয় অধ্যায়ে তোমাদের আরও কিছু জিনিস আছে যেমন বাইনারি যোগ বিয়োগ তারপর হলো দুয়ের পরিপূরক বা যোগের মাধ্যমে তুমি কিভাবে বিয়োগ করবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবে সবাই সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ